వారంతా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఓ ప్రాజెక్టులో భాగంగా పొలాల్లో రైతులు పడుతున్న కష్టాలు గమనించారు ప్రధాన సమస్యల జాబితా తయారు చేశారు అందులో వారందరినీ బాగా కదిలించిన విషయం కాళ్లకు ఏమీ లేకుండా రైతులు పొలం పనులు చేస్తుండటం ఇందులో ఏం ఉంది తరతరాల నుంచే అలాగే సాగుతుంది కదా అనుకోవచ్చు చాలామంది కానీ కాలం మారింది భూమి ఎంత కలుషితమైందో మనందరికీ తెలుసు అందుకే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలనుకున్నారు ఈ యువకులు పట్టుదలతో ప్రయత్నించి అనుకున్నది సాధించారు ఇంతకీ ఎవరి ఆవిష్కర్తలు ఏం సాధించారు ఈ కథనంలో చూద్దాం సాధారణంగా బూట్ల ప్రకటనలు అంటే అథ్లెటిక్స్ కోసమే అన్నట్లు చూపిస్తారు అలాగే తయారు చేస్తారు కూడా కానీ ఎప్పుడూ కాలి నడకనే నడిచే రైతుల గురించి మరి ఇదే ఆలోచనతో ముందుకు సాగారు ఈ యువకులు అనేక అధ్యయనాల తర్వాత రైతుల కోసం గొంగడితో చేసే ప్రత్యేకమైన బూట్లు రూపొందించారు అందరి మన్ననలు ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు ఈ యువకుల పేర్లు సంతోష్ నకుల్ విద్యాధర్ మొదట ఒకరికి ఒకరు పెద్దగా తెలియదు వీరందరి చిన్నప్పటి కల ఒకటే అదే కార్లు బైకులపై ఇష్టం ఆ ఇష్టంతో ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అనుకున్నారు బిట్స్ బిలానీలో ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ కలుసుకున్నారు ఆ సమయంలో అధ్యాపకులు ఇచ్చిన ఓ ప్రాజెక్టు పని కోసం పొలం బాట పట్టారు వీరి బృందం ఈ ముగ్గురి కుటుంబాలతో ఏమాత్రం వ్యవసాయ నేపథ్యం లేదు ప్రాజెక్టు వర్క్ లో భాగంగా కష్టజీవులైన రైతులు పొలంలో పడుతున్న కష్టాలు చూసి చెలించారు రైతులు పడుతున్న ముప్పైకి పైగా సమస్యలను గుర్తించారు అందులో ఐదు ప్రధానమైనవిగా గుర్తించారు రైతులు కాళ్లకు ఏం లేకుండా వ్యవసాయ పనులు చేయడం అందులో ఒకటని చెబుతున్నారు ఈ ముగ్గురు నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఇంటర్నెట్లో గూగుల్ చేసి అవి ఏంటి తెలుసుకో తెలుసుకోవడం కన్నా వెళ్ళి వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేస్తే బెటర్ అని మా చదువు చెప్పింది మేము అదే చేసాం మేము వెళ్ళి రెండేళ్ళు ఉన్నాం ఊర్లో తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక ముప్పై ప్రాబ్లమ్స్ దాకా మేము ఐడెంటిఫై చేసాం దాని నుంచి ఐదు షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకున్నాం మా కంపెనీ సాల్వ్ చేద్దామని దానిలో మొదటి ప్రాబ్లం తాము గుర్తించిన రైతన్నల సమస్యలపై అధ్యయనం చేయాలనుకున్న వీరికి కళాశాల నుంచి కూడా ప్రోత్సాహం లభించింది దాంతో వివిధ ప్రదేశాలను రాష్ట్రాలను సందర్శించి అక్కడి రైతులతో మమేకమయ్యారు అప్పుడే గొంగడి గురించి తెలిసింది ఇదేదో బాగుందే అంటూ గొంగడిపై పరిశోధన చేశారు ఆ పరిశోధనలో దాని పూర్తి ప్రత్యేకతలు అర్థం చేసుకున్నారు పొలంలో కాళ్లకు ఏం లేకుండా పనిచేస్తూ రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులకు గొంగడి పరిష్కార మార్గంగా కనిపించింది దాంతో రైతన్నకు తమ వంతుగా ఓ మంచి పని చేయాలని ఈ ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు పట్టుదలతో అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు చివరికి అవి ఫలించాయి గొంగడితో షూలను తయారు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు ఈ ముగ్గురు particularly my role has been to work on the uh, creating new designs how how i can make it more uh, user friendly to improve the aesthetics of the product so that they f- they fit in the lifestyle of the user rather than standing out too much and uh, past 5 years it's it's been a great great experience learning for me as well as growth of the company which we have seen over uh, is really good and currently over here we are getting lot of response a uh, lot of customers are calling us back and they are happy and seeing that itself is a great token for our success i've been working here for about 4 months now and um, it's been it's re- it's been really great i knew santosh and nakul mundu nunchi and they were my faculties in college and appu uh, nunchi i've been seeing e, uh, earth and tunes i've been seeing how the company has been progressing so last 4 months have been challenging and it uh, every day is almost fun 
and what's cool is um, fun to part to i we are actually able to create an impact in the society we are actually trying to make a change this is what's really encouraging for us also because every day is a new challenge we're really waking up the next day to see what to do today right so that's actually uh, nice here gathamlo raithula kosam prabhutvalu palu companylu bootlu tayaru chesi ichchayi kaani adevi anta prabhavam chopaled antunnaru ee yuvakulu burada itra kaalanuguna paristhitulaku anukoolanga lekapodamto రైతులు వాటిని ఉపయోగించడం లేదు పైగా అవి ప్లాస్టిక్ తో చేసినవి దాంతో ఉపయోగించని వారు పడేస్తే భూమి కలుషితం అవుతుంది ఇలాంటి సమస్యలు ఏవి మేం చేసిన షోలతో ఉండవని చెబుతున్నారు ఈ యువకులు మేము ఒకటి పల్లెటూరులో తిరిగినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్ట్రైకింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరైనా అక్కడ చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నారు చాలా మనం అనుకుంటాం చెప్పులు లేకుండా నడిస్తే భూమి దగ్గరగా ఉంటాం బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న రియాలిటీ చాలా డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మీకు కెమికల్స్ ఉన్నాయి సాయిల్లో హార్డెన్ అయిపోయింది సాయిల్ బాగా సో మీరు యాక్చువల్లీ నడవడం ఇట్ ఈస్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అండ్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నడిచేది బేర్ ఫుడ్ నాట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సమ్ రొమాంటిక్ నోషన్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ ఫుట్వేర్ సో దాన్ని మేము అడ్రస్ చేసాం ఇప్పుడు చాలా మటుకు మనం రైతు బూట్ అనగానే అందరు గమ్ బూట్ అంటారు కానీ గమ్ బూట్ నిజంగా యాక్చువల్లీ పని చేయదు గవర్నమెంట్లు ఎన్జిఓలు ఫ్రీగా చాలా మటుకు ఇచ్చాయి కానీ నిజంగా రైతు ఇంటికి వెళ్తే అది ఒక కార్నర్లో పడి ఉంటుంది సో మేము చూసాం దీనికి ఇలా కాదు కన్వెన్షనల్ మెటీరియల్స్ తో అవ్వదు వీ నీడ్ టు ఫైండ్ సమ్ అదర్ న్యూ మెటీరియల్ టు డూ ఇట్ ఇప్పుడు మనం వెరీ ఈజీ టు జంప్ ఆన్ లెదర్ రబ్బర్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెటీరియల్ కానీ మేము అనుకున్నాం అంటే ఇది లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకల్ మెటీరియల్స్ తోనే ఏదో సొల్యూషన్ ఉండి ఉంటుంది మనం కొత్తగా వచ్చి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎవడో ఒకళ్ళు ఏదో చేసి ఉంటారని వినూత్నంగా ఆలోచించి అటెన్ ట్యూన్స్ అనే అంకుర సంస్థ స్థాపించారు ఈ మిత్రుడు ఆ అంకురం నుంచి గొంగడి ఉన్నితో షూలు చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చారు గొంగడి బూట్ల ధర రెండు వేల నుంచి మూడు వేల వరకు ఉంటుంది కానీ సబ్సిడీ ద్వారా తొమ్మిది వందల రూపాయలకే రైతులకు అందిస్తున్నారు ఇలా వీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసలు మన్ననలు అందుకుంటున్నారు నేను ఎంఎస్సి చేశానండి ఎంఎస్సి దాని తర్వాత ఎంబీఏ చేశాను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నుంచి దాని తర్వాత నేను ఒక కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యాను దాని దాని తర్వాత నాకు ఈ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేయాలని అనిపించింది ఈ కంపెనీకి నేను వచ్చేసాను దాని తర్వాత ఐ క్విట్ ద జాబ్ అబౌట్ సిక్స్ మంత్స్ చేశాను అక్కడ అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను కరెంట్లీ హ్యాండిల్ చేసేది సేల్స్ మార్కెటింగ్ చూసుకుంటాను బట్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ నేను ఎక్కడ నీడ్ ఉంటే ఏది చేయగలితే నేను చేస్తాను ఫీల్డ్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ దిస్ కంపెనీ ఏంటంటే ఒక ఫేర్లో జస్ట్ ఎలా ఉంటుంది సేల్ షూస్ అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాము ఫీడ్బ్యాక్ బాగా అనిపించింది సో అవన్నీ తీసుకొని వెనక్కి వచ్చి ఎవ్రీడే లర్నింగ్ ఇక్కడ సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దాట్ వే మేము మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించే బూట్లు యాక్చువల్లీ మినిమం రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల వరకు కానీ రైతు కొనలేడు అలాగా సో మేము రైతుకి సబ్సిడైజ్ చేస్తున్నాం తొమ్మిది వందల రూపాయల్లో కానీ మేము ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మేము ఫ్రీగా ఇవ్వలేం సో మేము దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే మేము క్రాస్ సబ్సిడీ మోడల్ వాడుతున్నాం అంటే మేము సిటీలో ఇప్పుడు మేము రెండు వేల ఐదు వందలకే అమ్ముతాం రెండు వేల ఐదు వందలు టు మూడు వేల మధ్యలో కానీ దీంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్ కొంచెం శాతం రైతు బూటును సబ్సిడైజ్ చేయడానికి వాడుతున్నాం దీన్ని క్రాస్ సబ్సిడీ అంటాం సో రైతుకి అతను కొనగలిగే రేంజ్లోనే ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ మనకి అర్బన్లో ఇప్పుడు ఈకో కాన్షియస్నెస్ బాగా పెరుగుతుంది సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ షూని అర్బన్లో మార్కెట్ చేస్తాం ఈ బూట్ ఏదైతే చూస్తున్నదో ఇది గొంగడి నుంచి చేసింది ఇది స్పెసిఫిక్గా రైతుకి ప్రస్తుతం ఐదుగురితో ఎతెన్ ట్యూన్స్ ఆఫీసును హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు రైతులకు మరికొన్ని సరికొత్త షూ డిజైన్లపై రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు వచ్చే ఏడాదికి రైతులను పాము కాటు నుంచి కాపాడే బూట్లు చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు వెబ్సైట్ బ్యాక్ అండ్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ షిప్పింగ్ డిజైనింగ్ వంటి అన్ని పనులు వీళ్లే చూసుకుంటున్నారు ఇలాంటి ఆవిష్కరణల రంగంలో వర్క్తో పాటు ఫన్ కూడా ఉంటుందంటున్నారు